Ja, hallo, vielen Dank für den tollen Applaus. Ja, wie gesagt, ich möchte Ihnen gerne jetzt in den nächsten paar Minuten zeigen, wie kann man mit einer Zahnbürste die Welt retten. Und gleich vorweg, dazu brauchen wir eine ganze Menge Wissen über Mechatronik und über Partys. Weil ohne Wissen über Mechatronik kann man mit einer Zahnbürste maximal die Welt vor Karies oder Mundgeruch retten. Und das ist ein anderes Thema, das soll ein anderes Mal behandelt werden. Ähm, wir brauchen also eine Armee von Zahnbürstenrobotern. Und das ist jetzt die ganz wichtige Take-Home-Message. Zahnbürstenroboter bitte keinesfalls verwechseln mit der Army of the Twelve Monkeys. Gut, ähm, wie macht man jetzt, wie, was brauchen wir jetzt dazu, um aus dieser Zahnbürste einen Roboter zu bauen? Wir brauchen als erstes einmal eine Energiequelle, in unserem Fall eine Batterie. Und jetzt kommt ein bisschen technisches Wissen dazu. Wie funktioniert jetzt so eine Batterie? In einer Batterie ist chemische Energie gespeichert und wird in elektrische Energie umgewandelt. Das funktioniert, indem wir zum Beispiel zwei verschiedene Metalle haben. Einmal der Minuspol und einmal der Pluspol. Und je nachdem, wo die in der elektrochemischen Reihe stehen, die zwei Metalle, brauchen wir einen Elektrolyt dazwischen, entsteht da Potentialdifferenz oder eine Spannung, die Spannung der Batterie. Und wohin die Elektronen fließen, kommt eben darauf an, welches Metall seine Elektronen lieber abgeben, lieber abgibt. In dem Fall ist es der Minuspol. Da sieht man, da sind mehr Elektronen da. Die Elektronen vom Minuspol wollen also zum Pluspol. Man kann sich das wie eine Party vorstellen. Am Pluspol ist die coolere Party und die Party-People vom Minuspol wollen zum Pluspol gelangen. <lacht> Wie können die das jetzt machen? Naja, dazu brauchen wir elektrische Leitung. Und in Wien, wie kommt man am schnellsten zu einer Party, zum Beispiel hier, her ins Metropol mit der U-Bahn, dann vielleicht ein Stück für Straßenbahn noch. Okay, wir brauchen also einen elektrischen Leiter und in dem elektrischen Leiter bewegen sich die Elektronen dann zum Pluspol. Gut, was brauchen wir als nächstes Element? Brauchen wir noch einen Motor, damit sich unser Roboter bewegen kann. In unserem Fall habe ich jetzt da einen Vibrationsmotor mitgebracht, der ja sehr häufig eingesetzt wird, zum Beispiel bei, ja richtig, bei Erdbebensimulatoren, bei Rütteltischen. <lacht> Danke. <lacht> Gut, wie funktioniert jetzt so ein Motor? In einem Motor habe ich einen Magneten drinnen, dieser Magnet erzeugt ein magnetisches Feld. Elektronen, die sich in einem elektrischen Leiter bewegen, erzeugen auch ein magnetisches Feld. Das heißt, ich habe einmal ein statisches magnetisches Feld und einmal ein bewegendes magnetisches Feld. Und der Motor ist jetzt so aufgebaut, dass das Magnetfeld vom Magneten dem Magnetfeld von den sich bewegenden Elektronen nachlaufen will und dadurch kommt es zu einer Drehbewegung. Oder, wenn man es wieder auf Partyebene sich anschaut, es ist so, dass die Party-People, die im Magneten drinnen sitzen, sehen, in der U-Bahn fahren da ganz viele Party-People zu einer coolen Party und wollen alle mit ja, und drehen sich um und durch diese Drehbewegung ja, entsteht dann eine Bewegung für unseren Motor. <lacht> Gut, dann bauen wir jetzt unseren Zahnbürstenroboter. Jetzt habe ich gesagt, okay, wir retten die Welt mit einer Zahnbürste. Das ist natürlich klar, mit so einer kleinen Zahnbürste wird es nicht gehen. Das heißt, wir brauchen da schon eine deutlich größere Zahnbürste dafür. Auf der montiere ich jetzt den Motor. Und unsere Energiequelle, die Batterie. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist nur ein sehr junger Roboter. Der kann jetzt noch nicht alleine fahren, der braucht nur Stützräder. Also montieren wir ihm nur Stützräder dran. So, dann verbinden wir das Ganze und schauen, was passiert. <lacht> Okay, unser Roboter funktioniert, er läuft. Okay, 
Okay, jetzt sind wir wieder zurück zur berechtigten Frage, die vielleicht da auftaucht. Wie kann jetzt der die Welt retten? Okay, sorry, der Roboter kann die Welt nicht retten. Die Welt können nur wir Menschen retten. Aber wir können sie retten, indem wir mit unseren Kindern solche Zahnbürstenroboter bauen, ihnen dadurch auf spielerische Art und Weise beibringen, wie sie einen aktiven Umgang mit Technologie haben können und dann mit den kreativen Ideen in der Zukunft vielleicht Lösungen entstehen, die unseren Planeten retten. Danke, Wien.